《历代至上》第二十九章，大卫王对全体会众说：“我的儿子所罗门是神所拣选的，现在还年幼事浅，而这工程非常浩大，因为这殿宇不是为人建造，而是为耶和华神建造的。我为我神的殿已经尽了我的力量，预备了金子做金器。”银子做银器，铜做铜器，铁做铁器，木做木器，还有红玛瑙用作相看的宝石、彩石和各样的宝石，以及很多大理石。不但这样，因我爱慕我神的殿，就在我为建造圣殿预备的一切以外。又把我自己积蓄的金银献给我神的殿，就是俄斐金一百多公吨，精炼的银子约两百四十公吨，用来贴殿里的墙壁。金子做金器，银子做银器，以及匠人手所做的各样巧工。今日有谁愿意奉献给耶和华呢？于是。各家族的领袖，以色列各支派的领袖，千夫长、百夫长和管理王的事务的领袖都乐意奉献。为了神殿里的需用，他们奉献了金子170多公吨，银子340多公吨，铜约620公吨，和铁 3,400 公吨，有宝石的。都交到耶和华殿这库房，由格顺人耶些经办。人民因这些人自愿奉献而欢喜，因为他们一心乐意奉献给耶和华。大卫王也非常欢喜，所以大卫在全体会众面前称颂耶和华说：“耶和华我们的祖先以色列的神是应当称颂的。”从亘古直到永远，耶和华啊，尊大、能力、荣耀、胜利和威严都是你的，因为天上地下的万有都是你的。耶和华啊，国度是你的，你超越万有，你是至高的，富足和尊荣都从你而来，你也统治万有。在你的手里有力量和全能，人的尊大强盛都是出于你的手，我们的神啊！现在我们要称颂你，赞美你荣耀的名。我算什么？我的人民又算什么？竟有力量这样乐意奉献？因为万物都是从你而来。我们只是把从你手里得来的奉献给你。我们在你面前是客旅，是寄居的，像我们的列祖一样。我们在世上的日子，好像影儿没有指望。耶和华我们的神啊，我们预备的这一切财物，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来的。也都是属于你的，我的神呐、啊！我知道你查验人心，喜悦正直。至于我，我以正直的心，甘愿奉献这一切。现在，我也非常欢喜，看见你在这里的人民都甘愿奉献给你。耶和华我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神呐、啊！求你永远保守这一件事，就是使你的子民长存这心思意念，坚定他们的心归向你。求你赐给我的儿子所罗门专一的心，谨守你的诫命、法度和律例，做成这一切事，用我所预备的一切来建造殿宇。大卫对全体会众说。你们应当称颂耶和华你们的神。于是，全体会众就称颂耶和华他们列祖的神。
，俯伏敬拜耶和华和王。第二天，他们向耶和华献祭，他们向耶和华献上燔祭。那一天，他们献了公牛一千头，公绵羊一千只，羊羔一千只，以及铜线的奠祭。又为以色列众人献了许多祭。那一天，他们十分喜乐的在耶和华面前吃喝。他们再次表示永立大卫的儿子所罗门做王，告他为耶和华做君王，又告萨都做祭司。于是，所罗门坐在耶和华所赐的位上，接续他父亲大卫做王。他凡事亨通，以色列众人都听从他。众领袖和勇士，以及大卫王的众子，都顺服所罗门王。耶和华使所罗门在以色列众人面前非常尊大，又赐给他君王的威严，胜过在他以前所有的以色列王。耶西的儿子大卫做全以色列的王。大卫做王统治以色列的日子共四十年，他在希伯伦做王七年，在耶路撒冷做王三十三年。大卫年纪老迈，寿数满足，享尽富足和尊荣，才去世。他的儿子所罗门接续他做王。大卫王一生始末的事迹。都记在《撒母尔先见》的书上，《拿丹先知》的书上和《迦德先见》的书上，还有他治理的一切国事，他的英勇事迹，以及在他身上和以色列并各地列国发生的事迹，都记在这些书上。